हाय फ्रेंड्स वेलकम टू बायो आर्न आज के रे वीडियो टी खूबी गुरुत्वपूर्ण तो तुमरा जरा क्लास टेने पढ़ो तादेत जन्नो कारण इखाने हमें आलोचना करूँ बो तुम्हारे जे प्रांतिक टेक्स्ट वो इटी रोए चे जीवन विज्ञान एर सेकेंड चैप्टर जीवन एर प्रभाव मानोता से चैप्टर जे एक नंबर এখানে প্রথমে রয়েছে এমসিকিউ টাইপ প্রশ্ন যার প্রথম প্রশ্ন রয়েছে কোষ বিভাজনের যে কোষ বিভাজনের সময় কোনো বেমতন্তু তৈরি হয় না সেই কোষ বিভাজনকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস প্রথম মিউটিক বিভাজন দ্বিতীয় মিউটিক বিভাজন নমাইটোসিস এর সঠিক উত্তর অ্যামাইটোসিস অ্যামাইটোসিসে কোনো বেমতন্তু তৈরি হয় না তারপরে প্রশ্ন রয়েছে বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়কারী হরমোনটি হলো অক্সিন জিবেরলিন কাইনিন অ্যাড্রিনালিন এর সঠিক উত্তর হবে জিবেরলিন তারপরে রয়েছে মানব পরিস্ফুরণের কোন দশায় স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে থাকে শৈশব বয়ঃসন্ধি বার্ধক্য সদ্যজাত জানো বার্ধক্যতে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে থাকে হিস্টন এক প্রকার আম্লিক প্রোটিন ক্ষারীয় প্রোটিন উভধর্মী প্রোটিন স্ক্লেরো প্রোটিন হিস্টন হচ্ছে এক প্রকার ক্ষারীয় প্রোটিন তারপরে পাঁচ নম্বরে নিউক্লিয়াসের কোন অংশ থেকে ক্রোমোজোম গঠিত হয় নিউক্লিওলাস ক্রোমাটিন জালিকা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয় পর্দা এর সঠিক উত্তর হবে ক্রোমাটিন জালিকা ক্রোমাটিন জালিকা থেকে ক্রোমোজোমগুলো তৈরি হয় কারণ ক্রোমাটিন জালিকাগুলো প্রচুর পরিমাণে কুণ্ডলীকৃত হয়ে রড আকৃতির ক্রোমোজোম তৈরি হয় তারপরে ছয়ে রয়েছে ক্রোমোজোমের মুখ্য খাজ অংশে গঠিত হয় টেলোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোমিয়ার স্যাটেলাইট এর সঠিক উত্তর হবে সেন্ট্রোমিয়ার মুখ্য খাজ অংশে থাকে সেন্ট্রোমিয়ার তারপর রয়েছে কোষ চক্রের কোন দশায় ডিএনএ সংশ্লেষিত হয় এর অপশান প্রয়োজন হয় না সবার जानो सबाई सब एस दशा डीएनए संश्लिषित है अर्थात ये सिन्थेसिस दशा बोला तरह आठे रही है जे खार मूलक डीएनए ते थे ना क्योंकि आर एन ए ते थे ताटारों अपशन प्रयोजन है ना डीएनए ते थे ना क्योंकि आर एन ए ते थे एक पिरिन हे इसिल देख नए प्रोटीन संश्लेषे सहाजकारी कौशंगानु हल लाइसोजोम रोजोम पारक्सिजोम ग्लैक्सिजोम এটার সঠিক উত্তর রাইবোজোম অপশান বি তারপর রয়েছে মিওসিস ঘটে জননমাতৃকোষ রেণুমাতৃকোষ জাইগোড না সব কোটিতে মিওসিস ঘটে জননমাতৃকোষ অর্থাৎ এখানে টুয়েন থাকে জননমাতৃকোষ আর সেখানে মিওসিস হওয়ার জন্য এখানে গ্যামেট তৈরি হয় যেগুলো হচ্ছে হ্যাফ্লোয়েট হয় তারপরে চলে এসো এগারো নম্বর প্রশ্ন এখানে রয়েছে কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রমজমের আকার স্পষ্ট হয় প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এর সঠিক উত্তর হবে মেটাফেজ মেটাফেজে ক্রমজমগুলো সব থেকে বেশি মোটা হয় তার জন্য এখানে স্পষ্ট দেখতে হয় তারপরে রয়েছে খণ্ডিভবন প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে ইস্ট স্পাইরোগাইডা প্যারামোশিয়াম অ্যামিবা খণ্ডিভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে স্পাইরোগাইডা এক প্রকার অ্যালগি জানো তারপরে তেরোতে রয়েছে पत्र चमकुल सहाज्ये वंश विस्तार कर पाथरकुची रागालू साकालू सुस्नी जान य सठिक उत्तर पाथरकुची वायुर द्वारा पर घटे धान और भुट्टा आमे शिमुल गाचे ना सब घटी वायुर द्वारा पर घटे धान और भुट्टा और यही पर बला एनिमोफिल ठीक है तरह देखो दिन इसे घटे आम जाम उद्भिदे श्यावलाय छत्रा फार्ने दिन इसे घटे अपशन ए आम जाम उद्भिदे तो गुप्त विजयी उद्भिदे दिन से घटे थके प्रश्न रहे पुरुष और स्त्री गौन जौन लक्षणगुली प्रकाशित है बार्धक्य बयसन्धिकाले परिणत बयस शैशवे एर सठिक उत्तर बयसन्धिकाल तरपे रही सब चे उन्नत धरण कलम शाखा कलम दावा कलम गुटी कलम ना जोर कलम सब उन्नत उन्नत धरण कलम हे जोर कलम ठीक है तरपे आठ नम्बर प्रश्न जे प्रकार कोष विभाजन में प्रजातर क्रोमोजोम संख्या ध्रुवक थे ताकि बला है माइटोसिस मिओसिस अमाइटोसिस ना सैटोगोनोसिस सठिक उत्तर है मिओसिस कारण मिओसिसर माध्यम प्रथम डिप्लोएड थे हाफ्लोएड गैमेट तैरि है और से गैमेटगुलो फ्यूज दें अर्थात निषेध घटार फले डिप्लोएड जैगोट तैरि है यही हाफ्लोएड के डिप्लोएड तपर आर हाफ्लोएड तपर आर डिप्लोएड ये प्रजातर क्रोमोजोम संख्या ध्रुवक थे तपर रही है उन्नीस नम्बर प्रश्न माइटोसिस कोष विभाजन को दशाय क्रोमोजोमगुलि समसंख्य उभमेर दिखे गमन कर अर्थात एनाफेजियो चलन 
দেখা যায় সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাফিজের চলন এর সঠিক উত্তর অ্যানাফেজ দোষা তারপরে কুড়িতে রয়েছে প্রাণী কোষ বিভাজনে বেমতন্তু গঠনে সাহায্যকারী কোষ অঙ্গাণুগুলো হল মাইটোকন্ড্রিয়া সেন্ট্রোজোম সেন্ট্রোমিয়ার লাইসোজোম বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে সেন্ট্রোজোম যেটা প্রাণী কোষে থাকে উদ্ভিদ কোষে থাকে না আর সেই উদ্ভিদ কোষে বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে মাইক্রোটেভিউল ঠিক আছে মনে রাখবে তারপরে বি বিভাগে শূন্যস্থান পূরণ রয়েছে সেখানে প্রথম রয়েছে পিউরিন জাতীয় নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারকের উদাহরণ হল পিউরিন হবে অ্যাডিনিন গুয়ানিন ঠিক আছে অ্যাডিনিন গুয়ানিন এগুলো সবগুলো হচ্ছে পিউরিন জাতীয় খার খারক তারপর রয়েছে হিস্টন এক প্রকার ড্যাস প্রোটিন হিস্টন এক প্রকার খারীয় প্রোটিন এর আগে ছিল প্রশ্নটি তারপরে দেখো তিনে লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে ড্যাস ক্রোমোজম লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে যেন পুরুষের ক্ষেত্রে এক্স আর ওয়াই থাকে আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এক্স আর এক্স থাকে এখানে ওয়াই ক্রোমোজমই মেন কাজ করে তারপরে রয়েছে সকল ক্রোমোজমে থাকে ড্যাস খাঁজ সকল ক্রোমোজমে মুখ্য খাঁজ বা যেটা সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয় সেই সেন্ট্রোমিয়ার কিন্তু থাকবে কিন্তু গৌণ খাঁজ থাকতে পারে নাও পারে তারপরে পাঁচে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে কি বলে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে জানো ক্যারিওকাইনোসিস বলে তারপরে ছয়ে রয়েছে ড্যাস এক প্রকার প্রত্যক্ষ বিভাজন প্রত্যক্ষ বিভাজন অর্থাৎ সরাসরি ডাইরেক্টলি বিভাজিত হয়ে যায় সেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিসকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বিভাজন তারপর সাথে মাইটোসিসের ড্যাস দোষায় ক্রোমোজমগুলো নিরক্ষী অঞ্চলে অবস্থান করে মাইটোসিসের মেটাফেজ দোষায় ক্রোমোজমগুলো নিরক্ষী অঞ্চলে অবস্থান করে ঠিক আছে মেটাফেজ হচ্ছে উত্তর তারপর আঠে রয়েছে ড্যাস গঠনের মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনেসিস ঘটে এটা সঠিক উত্তর হবে সেল প্লেট বা কোষপাত গঠনের মাধ্যমে উদ্ভিদে সাইটোকাইনেসিস ঘটে আর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঘটে ক্লিভেজ তৈরির মাধ্যমে তারপরে নয় রয়েছে ড্যাস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় জানো মিওসিসে ডিপ্লয়েড থেকে অ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় তারপরে দশে রয়েছে নিষেক ঘটে ড্যাস জননে নিষেক কখন ঘটে নিষেক হচ্ছে যৌন জননে ঘটে অর্থাৎ এখানে দুটো গ্যামেট মিলিত হয় সেটাকে বলা হয় নিষেক তারপরে এগারোতে রয়েছে কোরোকোদ্গম প্রক্রিয়ার সাহায্যে বংশবিস্তারকারী উদ্ভিদ কোরোকোদ্গম এর সাহায্যে বংশবিস্তার করে জানো ইস্ট হবে বারোতে রয়েছে ফ্লাজেলাযুক্ত রেণুকে ড্যাস বলে ফ্লাজেলাযুক্ত রেণুকে বলে এর সঠিক উত্তর হবে প্ল্যানের রেণু বা বলা হয় চলো রেণু এগুলো গমন করতে পারে তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে চলো রেণু বা প্লানো রেণু তারপর তেরোতে রয়েছে ড্যাস প্রাণীতে জনুক্রম সুস্পষ্ট প্রাণীর মধ্যে জনুক্রম সুস্পষ্ট দেখা যায় প্যারামোসিয়ামের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তারপরে চোদ্দোতে একই ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে বলে ড্যাস একই ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে বলা হয় স্বপরাগযোগ বা বলা হয় অটোগ্যামি তারপরে ষোলোতে রয়েছে না সরি পনেরো নিষেকের পর ড্যাস ফলে পরিণত হয় নিষেকের পর গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয় ষোলোতে রয়েছে অপচিতির তুলনায় উপচিতি বেশি হলে ড্যাস বৃদ্ধি ঘটে অপচিতি তুলনায় উপচিতি বেশি হলে শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ দেহের ওজন বাড়তে থাকে তারপরে সতেরোতে লাস্ট প্রশ্ন রয়েছে ক্রোমোজমের প্রান্তকে কি বলে ক্রোমোজমের প্রান্তকে বলা হয় টেলোমিয়ার ঠিক আছে তারপরে দেখো সত্য মিথ্যা নিরূপণ করো এখানে রয়েছে প্রাণী কোষের কোষ বিভাজনের সময় মাইক্রোটিবিউল থেকে বেমতন্তু গঠিত হয় এটা মিথ্যা প্রাণী কোষের বেমতন্তু গঠিত হয় সেন্ট্রোমিয়ার থেকে অর্থাৎ সেন্ট্রোজোম থেকে তারপরে দুইয়ে রয়েছে ক্রোমোজোমের জিন রৈখিকভাবে সজ্জিত থাকে এটা সত্য ক্রোমোজোমের মধ্যে জিন একটা সরল লেখায় সজ্জিত থাকে তারপরে তিনে রয়েছে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোম হলো এক্স ওয়াই আর স্ত্রীদের যৌন ক্রোমোজোম হচ্ছে এক্স এক্স এটাও সত্য চারে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর সূত্রাকার অংশ হলো ক্রোমাটিট এটাও সত্য স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে বলে স্যাট ক্রোমোজোম পাঁচ এটাও সত্য ছয়ে রয়েছে ক্রোমোজোম মধ্যস্থ নিউক্লিক অ্যাসিডের নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ডিএনএ এটিও সত্য ক্রোমোজোমের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ডিএনএ থাকে তারপরে সাথে রয়েছে প্রাণী কোষের স্পিন্ডেলকে বলা হয় অ্যাস্ট্রাল স্পিন্ডেল এটিও সত্য প্রাণী কোষের স্পিন্ডেলকে বলা হয় অ্যাস্ট্রাল আর উদ্ভিদ কোষেরগুলোকে বলা হয় অ্যানাস্ট্রাল তারপরে আঠে অ্যামাইটোসিস বিভাজনে বেমতন্তু তৈরি হয় না এটিও সত্য নয় রয়েছে মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয় মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয় এটিও সত্য কারণ এখানে দুটো জননমাতৃকোষের সম আকৃতি দুটো অপত্য তৈরি হয় তারপরে দশে রয়েছে মাইটোসিসে টেলোফেজ দশায় 
নিউক্লিয় পর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটে এটিও সত্য প্রথমে প্রফেজে নিউক্লিয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে তারপরে আবার টেলোফেজে পুনরাবির্ভাব ঘটে এগারোতে রয়েছে প্লানেরিয়া পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া জনন সম্পন্ন করে এটিও সত্য ফুল হলো সপুষ্প উদ্ভিদের জনন অঙ্গ এটিও সত্য ইতর পরাক যোগে বাহকের দরকার হয় না এটি মিথ্যা ইতর পরাক যোগে বাহক মাস্টি মাস্ট প্রয়োজন হয় তারপরে চোদ্দোতে রয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদের শস্য নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লোয়েট এটি সত্য তারপরে পনেরো লাস্ট রয়েছে মানব বিকাশের চারটি দশা এটা মিথ্যা মানব বিকাশের পাঁচটি দশা সদ্যজাত শৈশব বয়সন্ধিকাল প্রাপ্তবয়স্ক ও বার্ধক্য এই পাঁচটি দশা পাঁচটি দশা রয়েছে বিকাশের ঠিক আছে চলো এখানে দেখো বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভ রয়েছে বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভের মধ্যে কোনটা কার সঙ্গে ম্যাচ হবে ভালো করে দেখো এখানে প্রথমে রয়েছে অনুনালিকা অনুনালিকার সঙ্গে ম্যাচ হবে কোষ বিভাজনের সময় মেমতন্তু গঠন করে তারপরে সপরাগ যোগ সপরাগ যোগে পরাগ বাহকের প্রয়োজন হয় না তারপরে জাইগোট জাইগোটের সঙ্গে ম্যাচ হবে জাইগোট ডিপ্লয়েড কোষ গর্ভপত্র গর্ভপত্রের সঙ্গে ম্যাচ হবে স্ত্রী স্তবকের একক তারপরে রয়েছে সমবিভাজন সমবিভাজন হবে মাইটোসিস ঠিক আছে তারপরে দুইয়ে রয়েছে আর একটা স্তম্ভ মিলন এখানে রয়েছে দিনিসেক দিনিসেক জানো দিনিসেক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে হয়ে থাকে তারপরে রয়েছে পরাগ্রেণু পরাগ্রেণু কি হবে পরাগ্রেণু পরাগ নালী গঠন করে তারপরে দেখো অ্যামিবা অ্যামিবার সঙ্গে কি হতে পারে অ্যামিবা অ্যামিবার দ্বিবিভাজন হবে মিওসিস মিওসিসের ফলে ক্রোমোজম সংখ্যার হ্রাস পায় অর্থাৎ মিওসিসের সঙ্গে বি তারপর কলাকর্ষণ কলাকর্ষণের সঙ্গে ম্যাচ হবে মাইক্রোপ্রোপাগেশন অর্থাৎ কলাকর্ষণের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রোপাগেশন করা হয় এরপরে দেখো এখানে রয়েছে নিজের শব্দ জোড়া রয়েছে সম্পর্কযুক্ত এখানে রয়েছে থাইমিন হচ্ছে ডিএনএ ইউরাসিল আর এনএ হবে তারপরের প্রশ্ন ডিএনএর পুরো নাম কি জানো সবাই ডিঅক্সিড আইবন ইউক্লিক অ্যাসিড তারপরে তিনে রয়েছে জিন কথাটি প্রথম কে প্রবর্তন করেন জিন কথাটি প্রথম প্রবর্তন করেন জোহানসন চারে রয়েছে মানুষের দেহ কোষে অটোজম সংখ্যা কত জানো টোটাল আছে ছিচল্লিশটি তার মধ্যে অটোজম চুয়াল্লিশ আর সিক্স ক্রোমোজম দুটি তাহলে উত্তর চুয়াল্লিশ তারপরে পাঁচে রয়েছে সেন্ট্রোমিয়ারের একটি কাজ লেখো সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার কি কাজ করে অর্থাৎ ক্রোমোজমের মধ্যে যে মুখ্য খাঁজ রয়েছে সেখানটাতে থাকে সেন্ট্রোমিয়ার এটি কি কাজ করে এটি দুটি ক্রোমাটিডকে একসঙ্গে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে এছাড়া অ্যানাফের চলনে যে ক্রোমোজমগুলো মেরুর দিকে চলন করে সেই সময় বেমতন্তুগুলো এই সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত হয় তারপরে ছয় রয়েছে নিউক্লিওটাইড কী কী নিয়ে গঠিত হয় নিউক্লিওটাইড গঠিত হয় জানো সুগার প্লাস ফসফেট প্লাস নাইট্রোজেন বেস এটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিও টাইড তারপরে সাথে রয়েছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে কি বলে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে জানো সাইটোকাইনেসিস আর নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয় ক্যারিওকাইনেসিস তারপরে রয়েছে মাইক্রোটিবিউল কি মাইক্রোটিবিউল হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্রোটিন মাইটিবিউলিন প্রোটিন দ্বারা তৈরি একটা ফাঁফা নোলাকার অংশ যেগুলো হচ্ছে বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে জেনারেলি উদ্ভিদ দেহে কোষ বিভাজনের সময় ঠিক আছে তারপরে নয়ে রয়েছে অ্যামাইটোসিস কোথায় ঘটে অ্যামাইটোসিস সব থেকে অনুন্নত জীবেদের ঘটে ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে অ্যামাইটোসিস ঘটে তারপরে রয়েছে দশ কোন প্রকার কোষ বিভাজনকে হ্রাস বিভাজন বলে মিউসিসকে হ্রাস বিভাজন বলে জানো সবাই তারপর রয়েছে এগারোতে রেণু কি রেণু হচ্ছে উদ্ভিদের অযৌন জননের একক যেগুলো হচ্ছে রেণু মাতৃ কোষ থেকে উৎপন্ন হয় দিয়ে সেগুলো অঙ্কুরিত হয় আবার পুনরায় একটা উদ্ভিদ তৈরি করে তারপরে রয়েছে বারো যৌন জননের এককের নাম কি যৌন জননের একক হচ্ছে গ্যামেট এগুলো হ্যাফ্লয়েড হয় ডিপ্লয়েড থেকে তৈরি হয় মিউসিসের মাধ্যমে তারপরে তো রয়েছে তেরোতে জি জিরো দশা কোথায় থাক কোথায় দেখা যায় জি জিরো দশা দেখা যায় নার্ভ কোষ অর্থাৎ স্নায়ু কোষে দেখা যায় 
এর জন্য সেগুলো বিভাজিত হয় না তারা রেস্টিং পিরিয়ডে চলে যায় তারপরে চোদ্দোতে রয়েছে উদ্ভিদ মাইটোসিসে কোথা থেকে বেমতন্তু গঠিত হয় এর আগেই অনেকবার বলা হয়েছে মাইক্রোটিভিউল থেকে তৈরি হয় পনেরোতে রয়েছে কোন প্রকার জননে প্রকরণ সৃষ্টি হয় প্রকরণ সৃষ্টি হওয়ার জন্য যৌন জনন অবশ্যই দরকার কারণ সেখানে ক্রসিং ওভার হয় তারপরে ষোলোতে জনুক্রম জনুক্রমে কোন দুটি জনুর আবর্তন ঘটে এখানে দুটো হ্যাফ্লয়েড আর ডিফ্লয়েড জনুর মধ্যে আবর্তন ঘটে সতেরোতে রয়েছে মানব বিকাশের কোন সময়কালকে শৈশবকাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয় শৈশবকাল ধরা হয় দু থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম থাকবে এখানে তোমাদের টেক্সট বইতে যেটা দেওয়া থাকবে সেটাই লিখবে জেনারেলি দু থেকে বারো বছর চিহ্নিত করা হয় তারপরে বিশ অদৃশ্য রয়েছে অ্যাডিনিন গোয়ানিন ইউরাসিল সাইটোসিন এখানে অ্যাডিনিন গোয়ানিন সাইটোসিন এগুলো ডিএনএতে থাকে ইউরাসিলটা আর এনেতে থাকে তাহলে ইউরাসিল হচ্ছে বিশ অদৃশ্য তারপরে মেটাফেজ ইন্টারফেজ প্রফেজ অ্যানাফেজ এখানে মেটাফেজ প্রফেজ অ্যানাফেজ এগুলো হচ্ছে মাইটোটিক ফেজের মধ্যে আর ইন্টারফেজটা আলাদা এটি বিশ অদৃশ্য চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ের অন্তত এটা কী হবে একে রয়েছে প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ ক্যারিওকাইনেসিস এটা সঠিক উত্তর হবে ক্যারিওকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিসের মধ্যে এই বাকি দশাগুলো রয়েছে তারপর রয়েছে বিতে রয়েছে জি ওয়ান এস জি টু ইন্টারফেজ এটা সঠিক উত্তর হবে ইন্টারফেজ অর্থাৎ ইন্টারফেজের ভাগগুলো হচ্ছে জি ওয়ান এস জি টু ঠিক আছে এইভাবে প্রান্তিকের এই বই থেকে যে এক নম্বরের প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো কমপ্লিট বাকি বইগুলো থেকে এর পরে আলোচনা করব আজকে এটুকুই ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট